குட் ஆஃப்டர்நூன் சில்ட்ரன் அந்த எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் ஃபஸ்ட் லெசன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பேரியல் பொருளாதாரம் நான் போயிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வேண்டிய டாபிக் மெரிட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதலாளித்த முறையினுடைய நன்மைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக் ஒர்க்கிங் அப்படின்னா தானாக இயங்குதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் வித்தவுட் எனி கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் த எக்கானமி ஒர்க்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் அரசாங்கத்தினுடைய தலையீடு இருக்காது அதாவது வித்தவுட் இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரசினுடைய தலையீடு இல்லாமல் பொருளாதாரம் தானாகவே இயங்குவது தான் ஆட்டோமேட்டிக் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எஃபிஷியன்ட் யூஸ் ஆஃப் ரிசர்சஸ் அப்படின்னா எஃபிஷியன்ட் திறமையாக அப்படின்னு அர்த்தம் ரிசர்சஸ்னா வளங்கள் ஸோ வளங்களை திறமையாக பயன்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஆல் தி ரிசோர்சஸ் ஆர் புட் இன்டு ஆப்டிமம் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்டிமம்னா விரும்பத்தக்க அளவுல உத்தம அளவுல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த முறைகள்ல பொருளாதார இந்த மாதிரி கலவு சாரி இந்த மாதிரி முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்துல பார்க்கும்பொழுது அனைத்து வளங்களுமே திறமையாக விரும்பத்தக்க அளவுல பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் ரெண்டாவது மெரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க இன்சென்டிவ் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க் இன்சென்டிவ்னா ஊக்கத்தொகைன்னு அர்த்தம் ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னா கடின உழைப்பு நட்போம் கடின உழைப்பிற்கான வெகுமதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் என்கரேஜ் அண்ட் என்டர்பர்னர் கெட் மோர் ப்ராஃபிட் ஃபார் மோர் எஃபிஷியன்சி அதாவது கடின உழைப்பிற்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ஊக்குவிக்கப்படுவது அதே சமயத்தில் தொழில் முனைவர் என்டர்பர்னர்னா தொழில் முனைவோர்னு அர்த்தம் தொழில் முனைவர்களுக்கு அதிக லாபம் பெறுவதற்காக இந்த இன்சென்டிவ் ஊக்கத்தொகைகள் அளிக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த முறையில் கண்டிப்பாக லாபம் பெறுவதற்காக இன்சென்டிவ் கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது போர்த்து பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொருளாதார முன்னேற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி லெவல்ஸ் ஆர் வெரி ஹை இன் த கேபிட்டலிஸ் எக்கானமி எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் உற்பத்தியும் சரி இல்ல உற்பத்தி திறனும் சரி அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்த பிப்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா கன்சியூமர் சாவனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நுகர்வோர் இறையாண்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நுகர்வோர் இறையாண்மை அப்படின்னா ஆல் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் எய்ம்ட் அட் சாட்டிஸ்ஃபைங் த கன்சியூமர் அதாவது எல்லா பொருளாதார அமைப்புகளும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குறிப்பா இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் எல்லா உற்பத்தி நடவடிக்கைகளுமே கன்சியூமர்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாங்க நுகர்வோர்களை திருப்தி செய்வதை நோக்கமாக கொண்டுதான் இங்க எனது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹையர் ரேட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் மூலதன ஆக்கம்னு அர்த்தம் ஸோ மூலதன ஆக்கத்தை அளவை அதிகரிக்க செய்வதுதான் ஆறாவது மெரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்க்ரீஸ் இன் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லீட்ஸ் டு ஹையர் ரேட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அதாவது லாப நோக்குடன் இது செயல்படுறதுனால நிறைய சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் முதலீடு மற்றும் சேம் முதலீடு மற்றும் சேமிப்பு வந்து இந்த முறைகள் அதிகமாக ஊக்குவிக்கப்படுறதுனால இந்த இந்த முறைகள்ல கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் மூலதன ஆக்கம் உயர்வதற்கான வழிவகை செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது ஏழாவது மெரிட்ஸ் என்ன ஏழாவது நன்மை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜி புதிய தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஏன் அட் த ப்ரொடியூசர்ஸ் இன்வெஸ்ட் ஆன் நியூ டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ரொடியூஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் அதாவது லாபம் தான் இந்த முறையினுடைய முக்கிய நோக்கமா இருக்கிறதுனால ப்ரொடியூசர்ஸ் உற்பத்தியாளர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க புதிய தொழில்நுட்பத்தின் மீது நிறைய முதலீடு செய்யறாங்க அதே சமயத்துல நல்ல தரமான பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு இவங்க நிறைய முன்னுரிமைகள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்து மெரிட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம அடுத்த பாயிண்ட் என்ன போக போறோம் ஹெட்டிங் போக போறோம் அப்படின்னா டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தினுடைய தீமைகள் என்னன்னு குறைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் பத்து பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த் அண்ட் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கேபிட்டலிசம் காசஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த் அண்ட் இன்கம் இனிய ஃபியூ ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் பை இன்க்ரீஸ் இன் இக்வாலிட்டிஸ் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன் இக்வாலிட்டி வருமானத்துல ஏற்ற தாழ்வுகளை உருவாக்குவதற்கு இந்த முறைகள் வழிவகை செய்கிறது அப்படின
ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வளங்கள் வீணாக்கப்படுதல் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அதாவது இந்த வளங்கள் வீணாக்கப்படுதல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது போட்டிகளாலும் விளம்பரங்கள்னாலும் என்ன ஆயிடுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய என்ன பண்றாங்க மிஸ் யூஸ் தவறா பயன்படுத்துவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா லாபம் ஏன் பண்றதுனால இவங்க என்ன சொல்றாங்க நிறைய விளம்பரங்கள் விளம்பரங்கள் மூலமாக பொருட்களுடைய விளம்பரங்கள் மூலமாக பொருட்கள் வந்து விலையை அதிகப்படுத்துறது இந்த மாதிரி நிறைய மிஸ் இதுக்கு அதாவது தவறாக செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இதுல ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால டூப்ளிகேட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டூப்ளிகேஷன் ப்ரொடக்ட்ஸுக்கு இது வழிவகை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து ரெண்டு மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னா வகுப்பு போராட்டம் அப்படின்னு கேபிட்டலிசம் லீட்ஸ் டு கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஆஸ் இட் டிவைட்ஸ் சொசைட்டி இன் டு கேபிட்டலிஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது வகுப்பு போராட்டம் இந்த இடத்துல வகுப்பு போராட்டங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் கேபிட்டலிஸ்ட் அதாவது முதலாளிகள் தொழிலாளிகள் அப்படிங்கிற அந்த பிரிவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய அமைப்பாக இது இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் இது கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க வகுப்பு போராட்டம் இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்துல முதலாளிகள் தொழிலாளிகள் அப்படிங்கிற பிரிவுகள் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது பிசினஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வாணிப சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த கேபிடல் எக்கானமில பார்க்கும்போது ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டம் லீட்ஸ் டு தீக்வான் டு வயலண்ட் எக்கனாமிக் ஃபிளக்சுவேஷன் அண்ட் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த தடையில்லா சந்தை முறைகள் இதுதான் இங்க ஃபாலோ பண்றதுனால அதிக அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இன்னி குவாலிட்டிஸ் அதாவது ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு வழிவகை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய நெருக்கடிகளும் இதனால ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது அஞ்சாவது பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நான் எசென்சியல் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அத்தியாவசியம் இல்லாத பொருட்களும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஏன்னா எதனால அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கேபிடல் எக்கானமியுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் தான் அதனால லாபம் எந்தெந்த பொருட்களை கிடைக்குதோ அது அது சமுதாயத்துக்கு நன்மையா தீமையா அப்படிங்கறதெல்லாம் கருத்தில் இல்லாம எந்த பொருள் எல்லாம் உற்பத்தி செஞ்சோமோ எதுல எல்லாம் லாபம் கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இந்த கலப்பு சாரி இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதார முறைகள்ல நிறைய வாய்ப்புகளா அமைஞ்சிருது அதான் ப்ரொடக்ஷன் ஆப் நான் எசன்சியல் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஈவன் த ஹார்ம்ஃபுல் குட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் இஃப் தேர் இஸ் அப்பாசிபிலிட்டி டு மேக் அ ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் லாபத்தை பெறுவதற்காக என்ன செய்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க என்ன செய்றாங்க இருக்கு லாபத்தை பெறணும் அதுக்காக தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்களை கூட உற்பத்தி செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதார முறைகள்ல ஏற்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நம்ம வந்து கேபிடலிஸ்ட் எக்கானமி முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த எக்கனாமிக் சிஸ்டம் அடுத்த பொருளாதார அமைப்பு முறைகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது சோசியலிஸ்ட் எக்கானமி சோசியலிசம் சமத்துவ பொருளாதாரம் அல்லது சமத்துவம் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் த சோசியலிசம் இஸ் அ காரல் மார்க்ஸ் அதாவது சமத்துவத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காரல் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் த கேபிடலிஸ்ட் எக்கானமி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தின் தந்தைங்கிறது ஆடம் ஸ்மித் சோசியலிஸ்ட் எக்கானமியோட ஃபாதர் யாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது காரல் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சோசியலிசம் சமத்துவம் அப்படிங்கிறது எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா எந்த முறையை இவங்க ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா அப்ப கான்ட்ராஸ்டா கேபிடலிஸ்ட் எக்கானமியினுடைய கான்ட்ராஸ்டா இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த முறைகளுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்துக்கும் இந்த சமத்துவ பொருளாதாரத்துக்கும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா இந்த சோசியலிஸ்ட் எக்கானமியில பப்ளிக் வெல்ஃபேருக்கு தான் சமூக நலனுக்கு தான் பொது நலத்துக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க ஆனா கேபிடலிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் லாபத்துக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க சார் இந்த சோசியலிசம் ரெஃபர்ஸ் டு சிஸ்டம் ஆஃப் டோட்டல் பிளானிங் பப்ளிக் ஓனர்ஷிப் அண்ட் ஸ்டேட் கண்ட்ரோல் ஆன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லா பொருளாதார நடவடிக்கைகளுமே பாத்தீங்கன்னா அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டு முறைகளை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அரசாங்கமே பாத்தீங்கன்னா எல்லா முறைகளையுமே அவங்களுடைய கையில தான் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பிரைஸ் கண்ட்ரோலா இருக்கட்டும் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தினுடைய நலனத்து அரசாங்கம் தான் எல்லா டெசிஷனும் எடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்கும்போது சோசியலிஸ்ட் எக்கானமிக்
பிளானாடி எக்கானமி அப்படின்னா திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் சொல்லலாம் அல்லது இதுக்கு கமாண்ட் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கட்டளை பொருளாதாரமும் இதுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சோசியலிஸ்டிக் எக்கானமில ஆல் ரிசோர்சஸ் ஆர் ஓன் பை த எல்லா வளங்களுமே இயக்குவது ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவது எல்லாமே அரசாங்கம் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால இவங்களோட முக்கிய நோக்கமே பப்ளிக் வெல்பேர் தான் சமூக நலன் பொது நலனுக்கு தான் இவங்க அதிகமான முக்கியத்துவங்கள் கொடுப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் வெல் அண்ட் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சமுத்துவ பொருளாதாரத்துல அனைவருக்குமே சம வாய்ப்புகள் அது வருவாயா இருந்தாலும் சரி இல்ல செல்வம் பகிர்வதா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துலயுமே சம வாய்ப்புகள் கொடுப்பதுதான் இந்த சமதர்ம முறையினுடைய முக்கிய எய்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் இந்த சோசியலிஸ்ட் எக்கானமிய ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சில நாடுகள் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ரஷ்யா சைனா வியட்நாம் போலந்து அண்ட் கியூபா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இத பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு பட் நோ தேர் ஆர் நோ அப்சல்யூட்லி சோசியலிஸ்ட் எக்கானமி ஆனா இன்றைக்கு சமுதாயத்துல இந்த பொருளாதார முறைகள் இல்ல நடைமுறையில இல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கமெண்ட் எக்கானமி இந்த கட்டளை பொருளாதாரங்கிறது எதை கொடுத்தா வாட் டு ப்ரொடியூஸ் என்ன உற்பத்தி செய்வது ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்வது ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ் யாருக்காக பொருளை உற்பத்தி செய்வது அப்படிங்கறத மையப்படுத்தி தான் இந்த முறைகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சார் இதுக்கு மேல ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் சோசியலிசம் மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாக்கலாம் தேங்க்யூ